Aujourd'hui, on découvre ensemble pourquoi et comment devenir fournisseur de stratégie au trading avec Admiral Markets. Vous êtes un trader avec une stratégie gagnante, vous tradez manuellement ou avec un robot de trading sur MetaTrader 4. En devenant fournisseur de stratégie pour le service Copy Trading d'Admiral Markets, vous permettez à des milliers de clients de voir les statistiques de vos performances et de pouvoir copier sur leur compte de trading les trades que vous prenez. Le meilleur dans tout ça, c'est que vous êtes rémunéré. Vous êtes libre de définir le prix de l'abonnement que vous paieront les traders pour copier vos signaux et vous pouvez facturer jusqu'à 100 dollars par abonné. De quoi multiplier vos revenus, même si vous avez un petit capital. Une seule condition, vous devez être assez bon pour attirer les traders à Admiral Markets. Comment devenir fournisseur de stratégie de trading Tout d'abord, allez dans votre espace trader ou créez votre compte espace trader si ce n'est pas déjà fait. En haut à gauche, choisissez bien Admiral Markets Cyprus LTD. Ouvrez votre compte trade.mt4 en cliquant sur le bouton « Ouvrir un nouveau compte réel » et remplissez le formulaire. Une fois votre compte ouvert, revenez sur votre tableau de bord, sur la ligne de votre compte trade.mt4, cliquez sur les trois petits points à droite et sélectionnez « Copy Trading ». Si vous aviez déjà un compte de trading actif, vous pouvez choisir la période d'historique que vous allez présenter à vos futurs clients. Si votre compte vient d'être créé, cliquez directement sur « Next Step » En bas à droite. Vous arrivez maintenant dans l'onglet « Commission ». Si vous vous sentez l'âme charitable, vous pouvez activer le premier bouton pour fournir gratuitement votre stratégie de trading. Sinon, commencez par choisir le capital minimum dont auront besoin les traders pour suivre vos signaux. Vous pouvez définir plusieurs montants minimum afin d'appliquer des frais d'abonnement différents en fonction du capital de chacun. Puis, choisissez le montant de l'abonnement et la périodicité. Par exemple, 30 euros par mois ou encore 100 euros par trimestre. Là encore, vous êtes libre de choisir. Mais gardez en tête qu'il vous faudra trouver le bon équilibre entre votre rémunération et attractivité. Si votre abonnement est trop cher, moins de traders vont vous suivre. Dernier élément, l'horizon d'investissement. Vous devrez ici indiquer pour combien de temps le trader qui souscrit à votre abonnement s'engage. Un mois, trois mois, un an, selon votre convenance. Lorsque vous avez terminé, cliquez en bas sur le bouton « Next ». Sur ce nouvel onglet, vous pouvez définir des paramètres de sécurité qui arrêteront le trading si vous atteignez un certain pourcentage de gains ou de pertes en une journée. Là encore, vous êtes libre d'en mettre ou pas. Cliquez sur Next quand vous avez terminé. Vous arrivez maintenant dans la partie Allocation. Ici, vous allez choisir comment vos positions seront copiées sur le compte de vos abonnés. Si vous choisissez Balance, vos positions seront dupliquées proportionnellement au solde du compte de trading de votre abonné. Par exemple, si vous prenez un trade de 0,5 lots avec un capital de 10 000 euros sur votre compte et que votre abonné a un capital de 1 000 euros, la position ouverte sur son compte sera de 0,05 lots, 10 fois plus petite car il a 10 fois moins de capital. Si vous choisissez en revanche allocation par equity, les positions seront copiées proportionnellement à la balance du compte de trading de votre abonné, c'est-à-dire par rapport au solde et au plus ou moins value en cours sur le compte de votre abonné. Si vous choisissez la méthode buy ratio, cela va dupliquer automatiquement votre taille de position multipliée par un multiplicateur de votre choix. Vous avez aussi la possibilité de choisir une taille de lot fixe pour tous vos abonnés. Notez que Balance x Ratio et Equity x Ratio consiste à dupliquer vos positions sur le compte de vos abonnés en tenant compte du solde de leur compte de trading ou de leur balance multiplié par un nombre de votre choix. Quand vous aurez terminé, cliquez simplement en bas à droite sur Next Step. Vous arrivez maintenant sur la page de description de votre stratégie de trading. Commencez par indiquer le nom de votre stratégie dans le champ Strategy Name. Puis allez dans « Général » où là vous pourrez présenter votre stratégie dans les grandes lignes. Pas besoin ici de rentrer dans le détail. Ensuite, on descendra simplement sur la page jusqu'à arriver à l'onglet « Informations complémentaires ». Ici, vous pourrez parler plus en détail de votre stratégie, de vos objectifs et de votre horizon d'investissement. Une fois que ce sera rempli, vous pourrez descendre sur la page jusqu'à l'encadrer « Trading Criteria ». Ici, vous pourrez expliquer à vos abonnés comment vous gérez vos positions. Si vous utilisez des tech profits, des tech profits partiels, si vous mettez des break-even, ce genre de choses. Toutes ces descriptions sont bien sûr optionnelles, mais elles aideront cependant à convaincre les investisseurs de suivre votre stratégie plutôt que celle d'un autre fournisseur. Vous aurez également noté que la page est en anglais, et c'est fait exprès. Admiral Market est un leader du trading dans le monde entier. Nous avons des clients sur les cinq continents. En expliquant votre stratégie en anglais, cela vous permettra de toucher plus de clients et donc d'augmenter vos revenus potentiels. Quand vous aurez terminé, cliquez en bas à gauche sur le bouton Next Step. Vous voyez maintenant le résumé des informations de votre stratégie de trading telles que le verront les potentiels clients avant d'y souscrire. Il ne vous reste plus qu'à valider la stratégie et à la publier.
Une fois publiée, n'hésitez pas à la partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux pour attirer plus rapidement de nouveaux clients susceptibles de vous suivre. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à écrire « Je diversifie mes revenus » en commentaire de la vidéo et pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne Admiral Market France si ce n'est pas déjà fait. A bientôt